Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del giorno dopo Allora, il giorno dopo è molto più difficile da affrontare Io ieri ho fatto un video dove ho sbroccato Un video di rabbia, un video di delusione, un video di frustrazione Un video che ci sta, un video a caldo, con parolacce, me ne frego, ma ci sta poi dopo un paio d'ore la rabbia si è dissolta, anche se la delusione è ancora dentro di me. Però cercherò di eh, commentare in maniera lucida la partita di ieri. Una partita, come sanno anche su Marte, è finita per 1-0 ed è stato un 1-0 che ci ha dimostrato tutto. Un 1-0 che ci ha condannato all'Europa League, un 1-0 che ha dimostrato eh, che molti giocatori non sono adatti ad affrontare certe squadre perché la loro presunta personalità che si vede in, de in determinate partite ma in altre partite va a scomparire e questi giocatori sono Insigne, Merten, Samsic, Caleone e tanti altri gli unici che hanno giocato alla grande, al di, al di sopra delle aspettative, sono i classici due, Alan e Koulibaly, un 1-0 che poteva essere un punteggio molto, ma molto più ampio. Allora, noi abbiamo affrontato un girone con i controcoglioni, senza se, senza ma, abbiamo zittito i gufoni, i professoroni, di sta minchia che uscito il girone dicevano, hanno detto il Napoli prenderà un buffottone ovunque, sarà umiliato da Paris Saint Germain e Liverpool il Napoli arriverà terzo con un punto, tre punti, insomma faremmo, avremmo fatto una figura di merda un Napoli che ha zittito questi professoroni e abbiamo giocato un girone al di sopra delle aspettative al di sopra e io sono orgoglioso di questi ragazzi e del mister. Abbiamo giocato a per me a pari merito con il PSG e il Liverpool. Io non riesco a stare in pace che noi perdendo con 1-0 siamo fuori dall'Europa League, pur siamo fuori dalla Champions andando in Europa League, pur stando a pari punti con Liverpool, ma a condannarci sono è la solita differenza reti come è successo nel 2013 con Benitez io non riesco proprio a sopportare ci siamo inguaiati noi con le nostre mani tutti a dire tutti a pensare al PSG oppure nella settimana precedente a fare i calcoli matematici con il Napoli se perdere perdere con un gol di scarto il Napoli o pareggiare o vincere allora, già che parte ho presupposto e Napoli deve perdere, ma con un gol di scarto è una mentalità provinciale, hai perso già in partenza, se pensi già il Napoli se perde deve perdere totto, oppure a vincere, cioè io dopo Napoli Frosinone ho letto commenti del Liverpool ha paura di noi, schiattammo Liverpool, ragazzi miei abbiamo giocato ad Anfield contro il Liverpool, non a Cesena, non a Frosinone, non che ne so, a Cittadella, non a un campo di periferia. Abbiamo giocato a Liverpool, a Liverpool, a Liverpool. Con un Liverpool diverso dal Liverpool dell'andata, si è vista, si è vista la differenza di qualità e di fisico. Cioè stavano proprio assatanate quella del Liverpool. Io ho detto, mi sembra, che il Napoli ha giocato male. Mi sembra, o no. Comunque, il Napoli non ha giocato male. È il Liverpool che ci ha fatto giocare male. Anzi, non ci ha fatto proprio giocare. Con un pressing asfissiante. Un pressing che non ci abbiamo capito niente. Gioca un Amsic là in mezzo che ha sbagliato di tutto. Di tutto nel primo tempo 3.000 passaggi sbagliati poi nel primo tempo non abbiamo fatto un tiro in porta ma meriti del Liverpool che con la difesa organizzata con un pressing asfissiante che non ci abbiamo capito niente niente che poi il Liverpool fatemi dire questa cosa il Liverpool punta il suo gioco su Salah 
solo su Salah e Salah con Mario Rui è andata a nozze quando affrontato Koulibaly è andato in, diffi in difficoltà la differenza di qualità tra Koulibaly e Mario Rui e Koulibaly non è un terzino è un centrale che con Salah che è molto veloce se l'è giocata alla grande alla grandissima poi ieri datemi quell'espulsione su un Van Dijk perché quell'espulsione non ci giriamo attorno palla o non palla quell'espulsione poi sarebbe finita in maniera diversa non lo so ma con i secco di mano non si va da nessuna parte io accetto questo verdetto 1-0 e spero che puntiamo sull'Europa League senza se e senza ma io prima ho parlato di giocatori poco decisivi e poco determinanti in alcune partite e confermo ciò confermo ciò ieri molti giocatori diversi giocatori hanno dimostrato che certe partite partite decisive perché ieri era una sesta la, se, la sesta partita del girone ma era come una finale forse paragonandola a una finale è esagerato ma è così è così è molti giocatori insegna Mertens Amsic Kayekon al di sotto proprio delle aspettative proprio invisibili inutili mi viene da dire inutili Caleon a coprire non ha coperto proprio zero Insigne non ha toccato una palla per parecchio tempo Mertens dopo il fallo che ha subito è stato irriconoscibile ma anche prima è stato irriconoscibile Amsic ha sbagliato 3000 passaggi ma questo è, ripeto, è merito del Liverpool che ci ha prestato tanto, ci ha prestato troppo, troppo, troppo. Cioè non ci abbiamo capito niente, niente. Il gol subito, il gol subito è frutto dell'errore di Mario Rui, guarda caso, saltato come un coglione, e eh, di Ospina, che là doveva coprire il primo palo invece di buttarsi in mezzo. Poi, Ospina solo per quell'errore merita due. 2. però visto che ci ha salvato in parecchie occasioni nel secondo tempo 5, basta non vado oltre non merita la sufficienza eh, ho detto che eh, il punteggio poteva essere più ampio perché così è a parte i miracoli di Ospina ma Mané invece di piedi ha dei feri da stiro e meno male anche se 1-0, 2-0, 3-0 non sarebbe cambiato niente noi dovevamo fare un gol un gol e non lo abbiamo fatto molti crocifiggono Caleon per il gol mangiato io sono stato il primo a dire eh, che Caleon è stato il peggiore per me insieme agli altri, qua, agli altri tre ok ma crocifiggerlo così è inutile eh, cioè per, dopo tutto quello che ha fatto è inutile ok come è uguale crocifiggere Milik io Milik l'avrei messo dal primo minuto al posto di Insigne come ho detto ieri perché Insigne ha un mese che è zero gol zero cioè sta facendo partite sotto tono ma perché gioca sempre lui probabilmente e avrei messo lui poi si è mangiato quel gol e la Milik doveva segnare ha fatto un bello stop uno stop spaziale come ha scritto mi sembra Peppe mi sembra un altro, mi ricordo nei commenti di ieri, ma là doveva segnare la bravura di Alisson, la differenza tra Alisson e un altro portiere, portieri decisivi per la Champions, assolutamente, e purtroppo è andata, è andata come è andata. Il giorno dopo è così, il giorno dopo molto amaro, ho cercato di commentare in maniera più lucida, ma che devo dire di più? sconfitta assolutamente meritata il Liverpool ha giocato nettamente meglio assolutamente si è mangiato 3000 gol io poi poi non capisco le critiche ad Ancelotti ok io l'ho criticato per quelle due scelte due scelte ci sta ci sta perché non sempre va tutto rosa e fiori quando c'è da criticare bisogna criticare come dico sempre io avrei messo Milik dal primo minuto e poi non avrei fatto uscire Fabian Ruiz che stava giocando bene 
a posto di Amzik avrei spostato Fabian Ruiz centrale e Zedeschi sulla fascia, io questo avrei fatto. Però condannare Ancelotti è da coglioni, è da psicopatici, è da stupidi. Perché lo materiale che ha a disposizione Ancelotti ha fatto il massimo. Cioè, mettete i suoi panni, no? Lei va Amzik, ok? Chi mette? Diavara, che te ne vindan e ha sempre fatto cagare. Mette Rog, che è, è giovane, è acerbo, è indisciplinato tatticamente. Why you? Io, io odio essere ripetitivo, ok? Ma la colpa principale è di chi deve comprare giocatori adatti per Ancelotti. Però purtroppo il vostro presidente vuole che questa rosa venga valorizzata. Però purtroppo per valorizzare questi giocatori, se non sono adatti, non sono adatti, c'è poco da valorizzare per me. La società ha sbagliato a non comprare un centrocampista esperto. Ha comprato Fabio Ruiz, va bene, che deve ancora dimostrare tanto e mi sta, ri, mi sta facendo ricredere su, sulle qualità di giocatore, ok, ma avrebbe dovuto comprare un altro giocatore. Per me, per me. Poi, a malincuore, a malincuore lo dico, se l'offerta della Cina per Amsic era vera, bisognava cederlo, perché Amsic sono un paio d'anni che è in una fase decrescente in una maniera smisurata. Poi, in certe partite, in certe partite decisive, va sempre a scomparire, sempre. Io non so che cacchio li prende a Marek. Io lo amo, lo sapete, lo amo a Marek per quello che ha dato, per le offerte che ha ricevuto e ha rifiutato, lo amo. Ma non è quel campione assoluto, quel campione determinante che può cambiare la stagione. Che può cambiare una partita, che può essere decisivo in una partita. Purtroppo, aggiungo. E vabbè, comunque, io, come ha detto Ancelotti, accetto assolutamente il verdetto. Eh, ho letto un commento ieri con Ancelotti, mi ha deluso perché in conferenza stampa ha detto non metto il bus davanti alla porta. È vero su questo. Però è anche vero che è stato il Liverpool che non ci ha fatto proprio giocare. Poi affrontavamo il Liverpool e non il Cesena. Affrontavamo un Liverpool migliore dell'andata come ho detto un Liverpool con qualità immonde è inutile negarlo il problema sono i giocatori singoli comprati dalla società e il primo che mi viene in mente è Mario Rui Io... infatti quando è entrato con l'Ulam si è vista la differenza però eh, Mario Rui giustamente Mario Rui 12 milioni pigliamolo è uno scatto di un'altra società pigliamolo e la Roma con quei soldi ha comprato Kolarov non un giocatore di lega eccellenza tanto per dire che sia la differenza sono i giocatori comprati dalla società che non sono d'esperienza questa è la differenza comunque eh, questo è il mio giorno dopo un giorno dopo amaro un giorno dopo deluso ma un, gio un giorno dopo che dobbiamo essere consapevoli che il Napoli ha fatto tutto in questo girone che ha dimostrato tanto ma che purtroppo con i giocatori che ha a disposizione è difficile affrontare questa competizione ultima parentesi non tanto per i tifosi di altre squadre che godono non me ne frega proprio siete provinciali perché eh, cioè, è sotto gli occhi di tutti ma io se noi se noi godiamo per una, nostra, per una vostra sconfitta ci ritenete provinciali, allora pure voi siete provinciali che godete sulle nostre sconfitte. Eh, provinciali miei! Comunque non mi voglio basare su questo, mi voglio basare su altri commenti di tifosi del Napoli. Tifosi che hanno osato, osato, scrivere il Napoli ha perso in Champions, hanno fatto una figura in merda, non tifo più Napoli. Ma cosa dice il tuo cervello? Cosa? Cosa? Co cosa dice il tuo cervello? Cosa? Cosa? Il Napoli, il Napoli si ama al di là del risultato.
al di là di una vittoria, di una sconfitta o di un pareggio. Al di là, al di là, le critiche ci stanno, ma dire non tipo più Napoli perché abbiamo fatto la figura del merda in Champions è da finti tifosi, da occasionali di merda. Napoli non merita certi tifosi, non merita. Detto questo, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre e andiamo a Cagliari con la faccia tosta di vincere. Ciao a io.